Agora, vamos notar na Terra quando Deus a tinha sob controle. Agora, quando Deus a tinha sob controle. Então, quando Satanás a tomou por rejeitar a palavra de Deus, Deus uma vez tinha a terra debaixo de seu controle, colocou-a na sua órbita, colocou-a para que funcionasse, se fez tudo, tinha no seu controle. Vamos comparar isso depois de Satanás a tomar o controle. Agora, demorou seis mil anos para Deus fazer isso. Não levou esse tempo todo, mas tirou esse tempo. Seis mil anos, porque é nos ensinado que um dia no céu são como seis mil. E foram seis mil anos, ou seis dias que Deus construiu a terra. Agora levou a Deus seis mil anos para estabelecer. Plantar uma boa semente e gerar tudo segundo a espécie. Tudo deve gerar segundo a espécie. Todas as suas sementes eram boas. E assim devem gerar segundo a sua espécie. Demorou seis mil anos para que Deus fizesse isso. Finalmente, quando ele estava com tudo feito, finalmente chegamos ao ponto do comando da terra em um belo lugar, localizado ao oriente do Éden, chamado Jardim do Éden. Deus fez os lugares de controle do mundo no Jardim do Éden, no Egito. Mesmo do lado oriental do jardim estavam os lugares de controle. E por toda a sua citação, ele colocou seu filho e sua esposa. Ele colocou seu filho e a esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é o que Deus fez. Eles podiam falar para os ventos e iriam parar de soprar. E o leão e o lobo comiam juntos. O cordeiro deitava-se junto. Não havia mal. Era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. Quando Deus a tinha sob seu controle. E note, ele tinha o seu mundo, tudo funcionando, tinha tudo que viria, tudo para comer, vegetação, nada para morrer, ser arruinado, para ser estragado, era perfeito. E sobre tudo isso, ele colocou os seus filhos amados. Seu filho e sua filha, um marido e esposa para controlarem. Deus estava satisfeito e descansou de todas as suas horas. Ao sétimo dia, ele santificou esse sétimo dia, o sábado, para ele. Porque Deus olhou para tudo isso depois de ele ter estado seis mil anos moldando. 
preparando a fazer, fazendo com que existisse pois as montanhas altas, vulcões, ergueu montanhas, viu as erupções, secou, colocou a forma que ele tinha. Em um belo lugar, não havia nada igual. Os grandes paraísos de Deus, grandes dinossauros, tudo mais andando. E os grandes animais, não havia mal neles, eram dóceis como gatinho. Não tinham nada, doença, tristeza, germe de doença na terra. Oh, que lugar! Os grandes pássaros saltando de árvore em árvore. E Adão podia chamá-los pelo nome e iam voar sobre os seus ombros e a ombros e arrulhar. Oh, que lugar maravilhoso Deus tinha! Aí então fez um dos seus atributos, o seu próprio corpo. Deus tem atributos em seu corpo. Como você é um atributo do seu pai. E note, você estava em seu avô, o avô do seu avô. Mas, quanto a isso, vamos levar até você o seu pai. E agora, você não sabia nada quando estava em seu pai. O germe na vida vem do macho. O macho tem a célula de sangue. A mulher tem um óvulo. Agora, por isso a célula de sangue tem a vida nela. E quando você estava em seu pai, você... Então, quando você estava em seu pai, você na verdade não sabia nada a respeito. Mas a ciência e a palavra de Deus provam que você estava em seu pai, mas você nada sabia disso. Mas então o pai desejou conhecê-lo. E com a união da ligação com a mãe, então você foi conhecido pelo pai. Agora você é um atributo de seu pai. Você parece com ele. Tem partes do seu corpo que se parecem com a do seu pai. E agora é assim que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e filha estava em Deus no princípio. Você não se lembra agora, mas você estava lá e sabia disso. E ele queria se ele queria que você viesse para que ele pudesse fazer contato, falar com você, amá-lo, cumprimentá-lo. Você não quer que seu próprio filho... Não é um grande dia quando seu filho pode chegar em casa e sentar-se à mesa. Quando ele volta do campo da batalha, ferido. Como você vai preparar o jantar e matar um bezerro cevado, o que for. É a sua própria carne e sangue. E ele estava em você. Você não o conhecia então, mas você sabia que ele estava ali. 
E assim Deus sabia que estaríamos aqui, mas então ele colocou-nos em carne para que fizesse contato conosco, para que ele pudesse fazer contato, tornou-se um de nós. Quando ele se tornou Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo, a plenitude da manifestação de Deus. Por isso, esse era o propósito de Deus, demonstrar seus atributos em companheirismo. Quando eu estava no meu pai, eu não sabia nada sobre isso. Mas quando me tornei seu filho, nasci dele, eu era um atributo, uma parte do meu pai, e você é uma parte do seu pai. E como filhos de Deus, somos uma parte dos atributos de Deus que estavam nele, feitos carne, como ele foi feito carne, para que possamos ter companheirismo um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. E esse era o propósito de Deus no princípio. Sim, Senhor, é o que Deus quis no princípio. Ele tinha tudo sob controle. E colocou o homem no jardim do Éden em livre arbítrio. E disse, filho, é teu. Que belo lugar. Deus estava satisfeito. Então, a ponto que descansou de todas as suas obras. Cada árvore nunca gerou espinhos e abrolhos. Nunca vieram barcos e um espinheiro, tudo era perfeito, todas as sementes eram perfeitas, tudo estava em condição perfeita. Então, quando ele foi descansar um pouco, seu inimigo entrou com um engano e tomou ao interpretar mal seu programa para os seus filhos quando ele confiou no seu próprio filho como você confia na sua filha quando ela sai à noite com o homem quando você confia no seu filho quando ele vai ao ou quando você confia no seu filho quando ele tem de sair com um rapaz que bebe ou que fuma, ele confia no seu filho que ele não faria nada de errado. E isso cumpriria cada palavra que ele disse. Mas o inimigo entrou, como esse artista que ia tomar a sua filha e comportar-se erradamente. Uma mulher que saísse com seu filho, a mesma coisa. Ele entrou e o inimigo de Deus entrou e interpretou de maneira errada a palavra para Eva. Agora, ele, por esta queda, ele tomou o controle e possuiu o Jardim do Éden. Tomou. E agora teve seis mil anos de domínio enganoso. Enganando as pessoas, os filhos de Deus. Como fez naquela época. Porque estavam baseados em livre arbítrio para agir como quisessem e crendo que agiriam corretamente, ou confiando que assim agiriam, mas vieram com atos errados e vendem seus direitos, como Esau fez. E venderam sua primogenitura como Esaú fez para o mundo. 
E Satanás ganhou e tomou o controle. E ele teve seis mil anos para construir o Éden dele. Como Deus teve seis mil anos para completar o seu. Por engano. Engano da palavra das pessoas. Agora estabeleceu o seu próprio Éden nesta terra em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado porque Satanás é pecado. Deus é justiça. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida. E a construção de Satanás é baseada em pecado. E pecado religioso. Note como ele enganou. Como ele disse que faria. Prometeu fazer isso. Alguém sabia disso? 